ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയുടെ പ്രത്യേകത പ്ലാവിൽ നിന്ന് ചക്ക വറുത്തെടുക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ചക്ക വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വറുത്തെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ പുതിയതാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇളം മൂപ്പുള്ള ചക്കയാണ് നമുക്ക് ഈ ചക്ക വറുത്തെടുക്കുന്നതിനായി ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്ക കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി ചക്ക വറക്കുന്നതിന് ഭാഗമായി നമ്മുടെ കൈകളിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തേക്കാം കാരണം നമ്മുടെ ചക്കയിലുള്ള ഈ പശ മുളഞ്ഞി നമ്മുടെ കൈകളിൽ പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കൈകളിൽ നന്നായി വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇനി ചക്ക കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കത്തി സ്ലിപ്പ് ആവുതാ നോക്കണം നമുക്ക് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചോള പറിച്ചെടുക്കുന്നതിന് എളുപ്പത്തിനായി ഞാനിപ്പോൾ ചക്ക നമുക്ക് ചോള പറിച്ചെടുക്കുന്നതിന് എളുപ്പമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചക്ക ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ ചക്കയുടെ മുളഞ്ഞിയുള്ള ഈ ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചക്ക മുളഞ്ഞിയുള്ള ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ചോള പറിച്ച് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചക്ക വറുത്തെടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഈ ചക്ക ചോള എങ്ങനെ നുറുക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനാദ്യമായി നമുക്ക് ഈ ചക്കയുടെ ഈ ഞാര് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ചക്ക മുളഞ്ഞി എന്നാണ് പറയുക ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്ക മുളഞ്ഞി എല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഈ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ചക്കയുടെ മോൾഭാഗും താഴ്ഭാഗും ഒരുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ചക്ക വറക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു ചക്ക ഉപ്പേരിക്കുള്ള ഭാഗം കൂടി കിട്ടും അതായത് നമുക്ക് ചക്ക കുരും ബാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഭാഗം കൂടി നമുക്ക് ഒരു ഉപ്പേരി വയ്ക്കാം പിന്നെ അടുത്തതായി നമ്മൾ ഈ മോൾ ഭാഗത്തിന് ഇത്തിരി കട്ടിപ്പ് കൂടുതലാണ് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചക്ക വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായി വറുത്ത് നല്ല മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും നമുക്കിനി ഈ ചക്ക വറുത്തെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചക്ക ഒരേ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ എല്ലാം അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഞാൻ ഈ ചക്ക വറുത്തെടുക്കുന്നതിന് വലുപ്പത്തിൽ എല്ലാ ചക്കയും അരിഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിത് വറക്കുന്നതിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഫ്രൈ പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മുക്കി വറക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പിലായിനി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ വറുത്തെടുക്കുന്ന ഈ ചക്കയ്ക്ക് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ കിട്ടുള്ളൂ നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ചക്ക വറക്കുന്നതിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച പാനിൽ ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിതിലേക്ക് ചക്ക ഓരോ പിടി വെച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പിടിയാണ് നമ്മുടെ ചക്ക ഇട്ട് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക്കിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി പതഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് വന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനനുസരിച്ച് ചക്ക ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വറക്കെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നതിന് വേണ്ടി ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഉപ്പിലായിനി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പിലായിനിയാണ് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഉപ്പ് നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മുടെ ചക്കയ്ക്ക് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഈ ചക്ക കോരിയെടുക്കാം നമ്